കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് നൂറ്റി ആറ് പേർ ചികിത്സയിലുള്ളത് നാലായിരം പേർ ചൈനയിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക സർവീസ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ വൈറസ് ചൈനയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്ജിങ്ങിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നതായി സൂചന വുഹാനിൽ നിന്നെത്തിയ അൻപതുകാരി ബെയ്ജിങ്ങിൽ മരിച്ചു ഇതോടെ ചൈനയിൽ മരണം നൂറ്റി ആറായി നാലായിരം പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് വൈറസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശക്തമായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ തുടരുകയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പുതിയ കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊറോണ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വുഹാനിലടക്കം ഇരുപത് നഗരങ്ങളിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം തുടരുന്നു ആറ് കോടിയിലധികം പേർ ഇവിടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും കൊറോണ വൈറസ് ാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജർമ്മനിയിലാണ് വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് രോഗിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല യു എസും ഫ്രാൻസും അടക്കം പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ കർശന പരിശോധനകൾ തുടരുകയാണ് നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിൽ പ്രത്യേക ചെക്ക് പോസ്റ്റ് തുറക്കും കേരളത്തിൽ പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാധ്യമാകുന്നത്ര ഇന്ത്യക്കാരെ വുഹാൻ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം ഡൽഹിയിൽ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനായിരിക്കും ഇതിന്റെ ചുമതല ഇതിനായി ചൈനയുടെ സഹായം ഇന്ത്യ തേടും ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെ എത്തിക്കുന്നതിനായി എയർ ഇന്ത്യയുടെ ബി എഴുന്നൂറ്റി വിമാനം അയക്കും എന്നാണ് സൂചന കേന്ദ്ര സർക്കാർ എയർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക സർവീസ് നടത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കുതിരയാനിൽ നിയന്ത്രണം കുതിരാൻ ദേശീയപാതയിൽ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി പവർഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഭൂഗർഭ കേബിൾ ഇടുന്നതിന് ട്രയൽ റൺ നടക്കുന്നതിന്റെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഇന്ന് പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണി മുതലാണ് ആരംഭിച്ചത് ഇതേ നിയന്ത്രണം നാളെയും തുടരും പാലക്കാട് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ബാധകമല്ല എറണാകുളം തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് കുതിരാൻ വഴി പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കാണ് നിയന്ത്രണം പന്ത്രണ്ട് ടണ്ണിന് മുകളിലേക്കുള്ള ആറ് ചക്ര വാഹനങ്ങൾ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വകാര്യ ആംബുലൻസ് പോലുള്ള അടിയന്തര വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും നിയന്ത്രണം ബാധകമല്ല എറണാകുളം അങ്കമാലി ഭാഗത്ത് നിന്ന് തൃശൂർ ടൌൺ വഴി കോഴിക്കോട് ഷോർണൂർ ഒറ്റപ്പാലം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങളെയും നിയന്ത്രണം ബാധിക്കില്ല ഗവർണറെ കേൾക്കാൻ കേരളം സർക്കാരുമായുള്ള തർക്കം തുടരുന്നതിനിടെ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനം നാളെ നടക്കും വിവാദ വിഷയങ്ങളിൽ ഗവർണർ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നതാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി വിഷയം സർക്കാരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലേക്ക് നീങ്ങവെയാണ് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനായി ഗവർണർ നാളെ നിയമസഭയിലെത്തുന്നത് പ്രസംഗത്തിൽ ഗവർണർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് നിർണായകമാകും നിയമത്തിനെതിരായ വാചകങ്ങൾ വായിക്കാതെ ഒഴിവാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ച ശേഷം വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്താനോ ഗവർണർക്ക് അധികാരമുണ്ട് രണ്ടായാലും സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള തർക്കം അത് വീണ്ടും രൂക്ഷമാകും ഗവർണർ വായിക്കാതെ ഒഴിവാക്കിയാലും മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച നയപ്രഖ്യാപനമായിരിക്കും സഭാരേഖകളിൽ ഉണ്ടാവുക സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന കേസിനെ സംബന്ധിച്ച പരാമർശം നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കോടതി അലക്ഷ്യമാണെന്നും സർക്കാരിന്റെ അധികാരപരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വിഷയം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നുമാണ് ഗവർണറുടെ നിലപാട് എന്നാൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത് കോടതി അലക്ഷ്യമല്ലെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സ്പീക്കറുടെ റൂളിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഗവർണർ ഉന്നയിക്കുന്ന തടസ്സം നിലനിൽക്കില്ല എന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട് പോരിന് ശമനം തേടി ഭാരവാഹി പട്ടികയിൽ നിന്ന് നേതൃവിമർശനത്തിലേക്ക് മാറിയ മുരളി മുല്ലപ്പള്ളി പോര പാർട്ടി ഫോറങ്ങളിൽ തുറന്നേക്കും പരസ്യ പ്രസ്താവനയ്ക്കുള്ള വിലക്കും അച്ചടക്ക സമിതി രൂപീകരണവും തർക്കങ്ങൾക്ക് അയവ് വരുത്തുമെന്നാണ് സൂചന ഗവർണർക്കെതിരായ നീക്കങ്ങൾ സജീവമാക്കി പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ തർക്കത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാനും കോൺഗ്രസിൽ ആലോചനയുണ്ട് കെ മുരളീധരൻ ഉന്നയിച്ച നേതൃവിമർശനങ്ങൾക്ക് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് അടക്കമിട്ടാണ് ഇന്നലെ മറുപടി പറഞ്ഞത് പരസ്യ പ്രസ്താവന വിലക്ക് ഹൈക്കമാൻഡ് നിലപാട് പരസ്യ വിഴുപ്പലക്കിലേക്ക് ശമനമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതേസമയം പൌരത്വ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ അടക്കമുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പാർട്ടിക്കകത്ത് ശക്തമാകും പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിലെ പ്രക്ഷോഭം ോഭത്തിൽ സി പി എമ്മിന് മേൽക്കൈ ലഭിച്ചുവെന്ന മുരളീധരന്റെ വിമർശനം പാർട്ടിയിലെ ഒരു ഭാഗം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വികാരമാണ് ഈ വിമർശനം ഒഴിവാക്കാനായി പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സജീവമാക്കാനും പാർട്ടി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ദയാഹർജി തള്ളിയ രാഷ്ട്രപതിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ നിർഭയ പ്രതി മുകേഷ് കുമാർ സിംഗ് നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ഹർജി ഇന്നലെ പരിഗണ
കൌമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പ്രധാന വാർത്തകളുമായി സേതുലക്ഷ്മി ചേരും നമസ